Ciao a tutti, io sono Martina, nel mio canale Paperless Prinks vi parlo di produttività, creatività e organizzazione, tutto in digitale. Questo però è un vlog, perché io ho appena registrato, sto caricando il video di oggi, che è lunedì, e eh, ho appena registrato delle stories in cui mi sono resa conto che eh, forse era il caso di iniziare oggi un vlog, perché è il 5 giugno, giornata di keynote di Apple, quindi stasera si scopriranno le novità in fatto uh, software, cioè in argomento software di Apple, quindi tutti i vari aggiornamenti dei software che poi usciranno in autunno, però intanto Apple ce le presenta così ci fa passare un'estate intera a pensare agli aggiornamenti che arriveranno in autunno. Scherzi a parte, come vi dicevo oggi ci sarà il keynote, io lo seguirò uh, come da un po' di anni a questa parte insieme a Franci, che è mio marito per chi non lo sapesse, e, um, mentre ceniamo, quindi mentre ceniamo ci mettiamo sottofondo il keynote e nel frattempo scriverò nel canale Telegram, perché questa è una novità, non ve l'ho ancora detto qui su YouTube, ma ho chiuso il gruppo Telegram di Apple perché era molto, um, come si dice, silenzioso, troppo per i miei gusti, e al posto del gruppo Telegram ho deciso di aprire un canale Telegram. Cambia semplicemente che nel canale Telegram sono io a far partire delle discussioni con un primo post a cui voi potete rispondere con delle reazioni, quindi con delle emoji oppure con dei commenti. Quindi voi potete assolutamente ancora commentare. La cosa che non potete più fare è far partire voi un messaggio, cioè scrivere voi un messaggio di, di pugno, di vostro pugno. Questo perché mi, mi piaceva proprio l'organizzazione del canale in modo che io metto un post, tipo stasera per il keynote farò così, in cui scrivo eh, per parlare di tal argomento rispondete a questo post, per esempio e appunto chi è interessato risponde a quel post, invece magari le persone non interessate non si trovano una chat piena di messaggi e vanno direttamente a, al messaggio appunto a cui sono interessate, spero di essermi spiegata. Quindi appunto c'è questo nuovo canale Telegram di cui vi lascio il link in info box, in realtà lo trovate in tutti i video d'ora in poi, nella sezione social c'è scritto Telegram, appunto tramite quello potete iscrivervi al canale. E stasera appunto commentiamo insieme il keynote di Apple con le novità. Poi come sempre in questo vlog nei prossimi giorni appena avrò un attimo di tempo vedremo insieme quali sono queste novità e niente, quindi questo è un vlog diciamo settimanale, però sarà molto incentrato sulle novità del keynote di Apple. Allora, post nel gruppo, nel canale scusate, pubblicato, adesso accendiamo l'Apple TV e mettiamo la, il keynote. Kobe, annunciaci che abbiamo messo il keynote. Abbiamo messo il keynote! <ride> il keynote! Non si chiama quello? Senti c'è la musichina? Oh, che mia! Balla! Hoppa, bravo! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Ciampina! Ciampina! Ho oh, la videocamera in bilico in una posizione bruttissima, ma stamattina volevo provare, intanto poi in sottofondo si sente la pentola a pressione che ci sono le verdure di Kobe a cuocere, Stamattina volevo provare questo caffè che è della Nespresso, ovviamente da bere freddo, è della linea Barista Creations ed è il Coconut Flavor Over Ice, è un caffè proprio fatto apposta per essere bevuto freddo, quindi lo vado a provare stamattina e eh, praticamente non ho il ghiaccio, quindi metterò solo il caffè e del latte freddo sperando che sia buono. Comunque, vabbè, la confezione è una cosa meravigliosa, tutte le barista creations sono così un po' particolari, ma questa è molto bella perché c'è tipo questa... Ci sono queste foglie molto estive, molto palma, però vediamo. Me lo faccio in questo bel bicchierone perché oggi mattinata impegnativa in casa a livello di pulizie, cose da fare, eccetera. E quindi appunto sono le dieci e mezza, mi faccio questo bel caffè freddo. Ci metto già un cucchiaino di zucchero in fondo, così mi si scioglie insieme all'espresso, poi mescolo. Qua 
quadro io perché non sono in condizioni comunque molto buono eh, però ovviamente andrebbe ci vorrebbe del ghiaccio e ci vorrebbe il latte più freddo cioè secondo me va fatto poi va lasciato un attimo riposare il caffè e... però veramente molto molto buono si sente il cocco si sente anche la vaniglia meno ma meglio così perché io preferisco il cocco quindi approvato Eccomi qua, cambio di location perché ehm, sto facendo un po' di multitasking, devo fare da mangiare a Kobe il riso e quindi sto, eh, sono in cucina diciamo, con, senza diciamo, sono in cucina e così andiamo a vedere insieme le novità della um, Worldwide Developers Conference di Apple uh, del 5 giugno e nel frattempo appunto preparo il pranzo a Kobe. Allora, ho aperto già come vedete tutti i pannelli, così almeno li vediamo insieme. Sto usando questa modalità perché secondo me eh, è la migliore per vedere insieme le, le novità. E non mi soffermerò tantissimo perché, come appunto mi è stato suggerito anche gli anni scorsi, sarà poi meglio andare a vederle più nel dettaglio quando tutti questi diciamo aggiornamenti saranno disponibili per tutti perché anche come capita per esempio a me io sì guardo tutte le novità adesso ma non installando la beta non provando il sistema operativo prima poi mi trovo a settembre ottobre quando esce a non ricordarmi praticamente niente quindi adesso le andiamo a vedere un attimo insieme così velocemente poi quando, uscirà, um, quando usciranno tutti i vari sistemi operativi, gli aggiornamenti, li andremo a vedere insieme più nel dettaglio in video appositi. Comunque il primo pannello che ho aperto è questo, highlight della Worldwide Develop Developers Conference 23. Si vedono già uh, l'Apple Vision Pro, quindi il uh, visore credo che si chiami in italiano, di Apple um, per la realtà aumentata, realtà virtuale forse, perché sono un po' ignorante su questo, in questo campo, questo assolutamente bellissimo, però non, um, non credo che, che mi servirà, cioè non credo che appunto entrerà a far parte dei miei dispositivi Apple, perlomeno non in un primo momento, poi non è mai detto. Comunque appunto come vedete proprio ehm, uno special computer viene chiamato perché voi mettete il visore e eh, questa sorta di occhiali diciamo e tutta la vostra stanza diventa un computer perché eh, appare uno schermo proprio davanti agli occhi e si può anche interagire con questo schermo quindi bellissimo. Poi ci sono appunto le novità eh, software che andiamo a vedere tra un attimo più nel dettaglio. Sempre a livello hardware il MacBook Air da 15 pollici, Mac Studio con M2 Ultra, quindi nuovo chip, e il Mac Pro sempre con M2 Ultra. Poi WatchOS 10, iPadOS 17 e MacOS Sonoma li andremo a vedere più nel dettaglio. Apriamo anche questo che non ho aperto, quindi TV OS 17, lo vediamo per ultimo. Poi ci saranno degli aggiornamenti per gli AirPods Pro con l'audio adattivo, quindi eh, la trasparenza o la cancellazione del rumore si adatterà automaticamente alle condizioni esterne. Poi c'è scritto quindi con passaggio automatico, volume personalizzato e rilevamento conversazioni. Quindi questi saranno delle, degli aggiornamenti proprio per le Airpods Pro. Andiamo avanti con iOS 17. Ci sono delle novità interessanti. In primis novità a livello proprio di layout e comunque visivo. Quindi nuova esperienza con gli sticker perché si potranno salvare degli sticker creati proprio da noi, quindi da una foto per esempio in questo caso del nostro gatto, del nostro cane eccetera. E cambierà la modalità di visualizzazione della foto di una persona quando la persona ci chiama e verranno trascritti messaggi lasciati in segreteria e messaggi vocali lasciati su iMessage. 
quindi queste sono le novità per l'app telefono come vedete che sono quelle di cui abbiamo parlato adesso arrivano le reaction in facetime quindi si potrà reagire in diretta a una notizia o comunque a qualcosa che ci viene detto in modo molto carino grandi novità per l'app messaggi quindi iMessage che in Italia viene usata veramente poco ci sarà anche la possibilità di confermare a una persona di essere arrivati a casa e se non si arriva a casa ma si prende un'altra strada un altro percorso viene segnalato alla persona a cui noi volevamo segnalare di che siamo arrivati a casa che in realtà non stiamo andando verso casa delle modalità di condivisione con airdrop e name drop più veloci come vedete ci possiamo scambiare ci potremo scambiare i contatti in modo molto facile e veloce poi tra le novità più succose c'è stand by trasforma l'iphone in un'esperienza appunto a tutto schermo con informazioni a colpo d'occhio quando l'iphone è in ricarica io su Instagram ho scritto solo MagSafe, in realtà credo in ricarica in generale e eh, con gli iPhone precedenti al 14 Pro o comunque con gli iPhone 14 non Pro eh, si dovrà toccare lo schermo per vedere le informazioni mentre con gli iPhone 14 Pro e successivi grazie al display always on saranno sempre visibili. Ci sono diverse modalità di visualizzazione e si possono anche personalizzare i widget che si vedono in questa schermata. Un'altra novità molto importante è l'app Journal, quindi per tenere un diario ehm, con le foto che ci ricorda anche cosa stavamo ascoltando in quel momento, dove eravamo, l'attività che abbiamo fatto, eccetera. E poi altre funzionalità c'è scritto che sono queste, quindi Safari, Password e Passkey, eh, Salute, ci saranno delle novità in, in salute per quanto riguarda il benessere mentale, quindi la salute mentale, eh, perché poi si potrà anche, non so se questo è qui, vediamo, ma non credo perché non fa parte dell'app journal, infatti ci sarà anche una sorta di mood tracker molto carino che non vedo l'ora di vedere, questo mi sa che si vede in WatchOS 10, quindi lo andiamo a vedere tra un attimo. E queste poi sono tutte le altre novità che, come vi dicevo, sono meno eh, a colpo d'occhio, ma che andremo a vedere più nel dettaglio al momento opportuno. Un'altra cosa molto carina è che la lista spesa pro memoria raggruppa automaticamente gli elementi in categorie. È una cosa che io faccio perché quando vado a fare la spesa se ho già la lista tutta raggruppata per categorie o comunque con l'ordine dei reparti diciamo in cui mi trovo faccio decisamente prima quindi questo è molto comodo e poi appunto ci sono tutte queste novità ecco questa è la novità di cui vi parlavo quindi il mood tracker eh, registrare dice la possibilità di registrare gli stati d'animo della giornata e le emozioni del momento chissà se questo poi porterà a un tracker dello stress la disponibilità andiamo a vederla insieme quindi eh, iphone ecco ios 17 in autunno per gli iphone 10s e successivi poi watch os 10 dato che comunque è un numero importante porta un aggiornamento fondamentale per Apple Watch con app riprogettate, quadranti riprogettati, nuovi quadranti, eccetera. Allora, innanzitutto, appunto, per quanto riguarda il design, potremmo da qualsiasi quadrante andare a richiamare, eh, ruotando verso l'alto la Digital Crown, un massimo di per adesso sono 8 widget che eh, ci permetteranno di vedere a colpo d'occhio delle informazioni utili che non possiamo magari avere sul quadrante perché usiamo un quadrante senza complicazioni o con complicazioni molto piccole e quindi rendono funzionale qualsiasi quadrante anche quelli semplicemente estetici poi c'è una nuova grafica per le app meteo borsa messaggi ehm, come si chiama questo orologio mondiale, chiamiamolo così, attività, come vedete con delle, una sorta di complicazione all'interno proprio dell'app attività, musica, questa è veramente molto bella, io non uso musica di Apple, però è veramente molto bella, 
e appunto anche l'aspetto diciamo della, delle chiamate che richiama un po' quello di, di iPhone, di iOS 17. Ecco questa è la nuova raccolta smart che per il momento e quasi sicuramente all'uscita di iOS 17 potrà supportare solo gli, le app di Apple ma poi verranno sicuramente inserite anche app di terze parti, quindi degli sviluppatori. Poi qui parla di un nuovo linguaggio di design per aggiornare le proprie app, quindi questo, non mi soffermo perché è una cosa un po' più particolare. Nuovi quadranti, quindi palette o tavolozza tradotto in italiano e il bellissimo quadrante di Snoopy, io questo lo adoro, lo amo perché come c'è scritto qua i personaggi interagiscono e giocano con le lancette, reagiscono alle condizioni meteo del posto e fanno movimento insieme all'utente quando si allena, cioè io quando ho visto questa cosa sono impazzita. Poi ci sono delle novità per quanto riguarda gli allenamenti di bici e forse anche corsa se non sbaglio, comunque principalmente, ah no di trekking ecco, quindi ci sono delle novità per quanto riguarda questi aggiornamenti, non mi soffermo, Salute mentale è come per iOS 17, c'è cioè la possibilità di ehm, registrare le emozioni e gli stati d'animo all'interno dell'app Mindfulness. Poi ci sono dei, dei miglioramenti per quanto riguarda la salute della vista, che vabbè qui parla dei bambini, eh, purtroppo io non sono più bambina quindi questo non, non mi servirà molto, però mi farà piacere sicuramente quanto avrò passato, quanto tempo avrò trascorso alla luce del giorno. Se è una funzionalità, eh, penso di sì, che si potrà attivare anche sul proprio eh, Apple Watch piuttosto che su un Apple Watch registrato per un bambino. Questi sono gli altri aggiornamenti di eh, Apple Watch, cioè di Watch OS 10, anche qui c'è il name drop e eh, ecco per, per quanto riguarda le app di fitness, quindi le app sportive, le app di allenamento, eh, c'è la possibilità anche adesso di registrare proprio la, la rotazione del polso, quindi molto utile per chi usa l'Apple Watch per il tennis o il golf per esempio. Watch OS 10 sempre disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch serie 4 o successivi abbinati ad un iPhone XS o successivi perché dovrà avere eh, iOS 17. Passiamo ad iPad OS 17, veramente bellissimo perché appunto finalmente la schermata di blocco è stata completamente ridisegnata con widget interattivi che io ho capito che ci saranno anche su iOS 17, spero di non sbagliarmi, nuove funzioni intelligenti per PDF e note, aggiornamenti a messaggi eccetera. Comunque questa è la nuova schermata, alleluia con i widget finalmente, poi appunto anche la personalizzazione proprio di orario e data bellissimo come iOS 16 e iOS 17 quindi questo è il miglioramento della schermata di blocco come c'è scritto qua i widget diventano interattivi quindi si può direttamente ehm, agire sul widget per azionare diciamo qualcosa per esempio si possono spuntare i promemoria si possono accendere o spegnere luci eccetera ci sono dei, dei miglioramenti per quanto riguarda il lavoro con i pdf, quindi c'è l'autofill, l'iPad riconosce automaticamente i campi di testo all'interno di un pdf e ci si può andare a scrivere anche con le informazioni eh, di autofill appunto, quindi come non so se vi è mai capitato su Safari vi suggerisce nome, cognome, numero di cellulare eccetera, questa cosa sarà disponibile anche per i pdf su iPadOS 17 e eh, i pdf potranno essere ora importati su note, si potevano già importare su note però adesso appaiono a larghezza intera quindi si può scorrere più velocemente tra le pagine, si possono inserire annotazioni e quindi questo appunto è più comodo 
vabbè, l'app messaggi più interattiva, ma queste sono cose che eh, ci saranno anche su iOS 17. FaceTime appunto permetterà di lasciare un messaggio audio o video se la persona non risponde e diventano le chiamate FaceTime più espressive perché appunto ci saranno le reaction. Safari è stata migliorata eh, per, per quanto riguarda la produttività perché adesso si potranno creare dei profili che possono mantenere cronologia, cookie, gruppi di schede preferiti diversi da un profilo a un altro. Quindi se si vuole creare per esempio un profilo di lavoro e un profilo personale si possono salvare cronologia, cookie, gruppi di schede preferiti eccetera su un solo profilo, quindi quando poi si accede a quel profilo si avranno tutte le impostazioni che abbiamo salvato solo per quel profilo. Questo per me sarà comodo anche se in realtà io per lavoro uso Chrome e per il personale uso Safari, però vabbè. Poi finalmente l'app Salute fa il suo debutto su iPad, quindi con tutte le eh, informazioni che abbiamo già su iPhone quindi le ritroveremo anche su iPad. Ci sono altri aggiornamenti, anche qui come vi dicevo non, vi soffer non mi soffermo perché tanto sono sempre le stesse cose che andremo a vedere più nel dettaglio. Comunque stage manager più flessibile perché si potrà, eh, c'è scritto, controllare meglio la posizione e la dimensione delle finestre. Questa è Freeform che aggiunge nuovi strumenti di disegno, ecco, tra cui se non sbaglio l'acquerello, bellissimo. Questo è l'avviso di contenuti sensibili che c'è anche su iOS e basta. iPad OS 17 per iPad sesta generazione e successivi, iPad mini quinta generazione e successivi, iPad Air terza generazione e successivi iPad Pro da 12,9 pollici, quindi dalla seconda generazione successivi, iPad Pro da 10,5 pollici e da 11 pollici, prima generazione successivi, quindi tutti gli iPad Pro se non sbaglio. Mac OS Sonoma offre nuove funzioni per migliorare produttività e creatività. Anche qui ci saranno i widget, adesso li andiamo a vedere, sempre interattivi. Quindi eh, verranno aggiunti alla schermata home, chiamiamola così, e come vedete quando andremo ad aprire un'app, un programma, diventeranno trasparenti in modo da rendere più facile la, la concentrazione e la produttività. Anche qui appunto ci sono delle novità per quanto riguarda le videoconferenze, più, su più dispositivi, cioè non su più dispositivi, su più programmi, quindi da quello che ho letto anche Zoom, eccetera. Anche qui aggiornamenti in Safari con i profili, perché si potranno appunto creare dei profili anche su Safari, su, su MacBook. Poi nuovi spettacolari screensaver, bellissimi, con degli skyline, la Monument Valley in Arizona, le colline di Sonoma in California. Quindi, ecco, le vediamo adesso, saranno proprio dei video, diciamo. Poi verranno migliorati i giochi su Mac, anche con la possibilità di appunto abbinare dei controller, ma questo forse c'è già. E anche funzioni di accessibilità migliorate, esperienza con PDF semplificata, quindi anche qui l'autofill, PDF integrati in note... Ecco, questa è una cosa che non vi ho detto prima, che per password ora è possibile creare un gruppo con cui condividere una serie di password, quindi per esempio in famiglia è molto comodo. E questo sarà disponibile per, non c'è scritto, aggiornamento software gratuito. Vabbè, lo vedremo, lo scopriremo. Finiamo con TVOS 17 che introduce FaceTime, quindi si potrà appunto usare l'app FaceTime sul televisore con, utilizzando l'iPhone come webcam. Si potranno avviare delle chiamate e videochiamate magari anche quando si sta guardando qualcosa, quindi più carino per guardare qualcosa insieme a qualcuno che ha sempre Apple TV. Ecco Apple Music Sing, una funzione che consente agli utenti di cantare i loro brani preferiti con testi in tempo reale. 
Poi il nuovo centro di controllo di Apple TV rende ancora più semplice accedere alle impostazioni e alle informazioni principali. Ecco, questo è comodo perché per esempio per connettere le Airpods bisogna sempre andare in impostazioni, connetti se non le riconosce subito. Invece ci sarà questo centro di controllo che sarà molto comodo. Ci sarà la possibilità anche di cercare il um, telecomando con l'iPhone come si può fare con gli AirTag ovviamente solo nel raggio diciamo del, del Bluetooth se non sbaglio. E, eh, miglioramenti anche per Apple Fitness Plus tra cui piani personalizzati di questo non ne, non ne avevamo parlato. Ecco, Stax che consente agli utenti di selezionare più allenamenti e meditazioni da eseguire in successione finalmente perché almeno se mi voglio fare un allenamento di core training, yoga per esempio e eh, meditazione tutto insieme sarà molto comodo, potremo creare delle pile, diciamo delle playlist con più allenamenti senza interrompere tra un allenamento e l'altro, andare a cercare eccetera. Poi audio focus dà agli utenti la possibilità di dare priorità al volume della musica o delle voci degli allenatori, anche questo è molto carino perché io delle volte preferirei una voce un pochino più bassa dell'allenatore e un pochino più alta per la musica. E questo sarà disponibile per Apple TV 4K ed Apple TV HD, quindi penso più o meno tutte le, le Apple TV. Benissimo, direi che posso concludere qua questo video. Non mi ricordo se vi ho detto del caffè, quello al cocco, da bere freddo, se mi è piaciuto. È buonissimo. L'ho preso anche ieri e stamattina, con il ghiaccio però stavolta, perché ho i, praticamente i cubetti di ghiaccio fatti con il latte. Buonissimi, il latte di soia ovviamente. E niente, quindi direi che concludo qua questo vlog perché siamo già comunque a lunedì, quindi devo lavorare, fare un sacco di cose oggi e tra l'altro editare anche il video se voglio caricarlo in giornata, quindi direi che lo concludo e eh, ci vediamo venerdì con un video normale e lunedì se vi interessa con un nuovo vlog. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!